इन दिस पार्ट वील स्टडी द ऑर्डर्स ऑफ इंसेक्ट क्लास इंसेक्टा जिसके अंदर सारे वैक्टर डिजीज वाले इंसेक्ट्स आते हैं मतलब ये अब अगर हम क्लास इंसेक्टा की बात करें तो देर आर ट्वेंटी नाइन ऑर्डर्स इन द होल क्लास लेकिन उन ट्वेंटी नाइन ऑर्डर्स में से देर आर ओनली फोर ऑर्डर्स जिनके अंदर वो इंसेक्ट्स क्लासीफाइड हैं विच आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डिजीज इन आस इन ह्यूमन इन प्लान्स एंड एनिमल तो जितने भी डिजीज कॉजिंग इंसेक्ट्स हैं मतलब जितने भी वैक्टर डिजीज वाले इंसेक्ट तो वैक्टर का मतलब वही हुआ ना जो कैरियर है तो जितने भी इंसेक्ट डिजीज के कैरियर है वो सारे क्लासीफाई किस में करते हैं वो सारे आते हैं बेसिकली फोर क्लासेस के अंदर फोर क्लासेस में से वो हमारी फर्स्ट क्लास है सॉरी फोर ऑर्डर्स के अंदर फोर ऑर्डर्स उन फोर ऑर्डर्स में से हमारा सबसे पहला ऑर्डर है ऑर्डर साइफन क्यूलेटा जिसको हम कॉमनली एनोप्लूरा भी बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर विच हैज इंसेक्ट एज वेक्टर्स इन इट इज हेमेप्टेरा The third one is Diaptera, and the fourth one is Siphonoptera. So basically, four orders are Siphonculata, Hemiptera, Diaptera, and Siphonoptera. These four orders, in which all our disease-causing insects are present, are all there. Now, whether they are dengue insects, relapsing fever, typhus, filaria, malaria, etc., all the diseases are caused by only the insects which are classified in. दीज ऑर्डर्स नाउ वील स्टडी ईच ऑर्डर सेपरेटली क्योंकि हमें इनके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स लर्न करने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें से जो हमारा सबसे वास्ट जिस ऑर्डर को हमें स्टडी करना होता है दैट इज डायप्टेरा और डायप्टेरा में बहुत सारे हाउस प्लाई सैंड प्लाई ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट्स आते हैं जिनके बारे में हमें उनकी लाइफ साइकिल वगैरह को पढ़ना बहुत जरूरी है सो इन दिस पार्ट वील स्टडी अबाउट द मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ ऑल दीज इंसेक्ट्स ऑल दीज ऑर्डर्स so the insects are important disease vector which transmit several diseases to human beings such as malaria filaria cell dengue typhus relapse and fever trench fever plague etc aur ye jitne bhi uh, insects hain ye yeah, they have different insect orders and different characteristic features among these four orders comprising vector transmitting diseases you will learn about biology of vectors the way they transmit disease and we'll understand the morphological features of them in detail तो बिगिनिंग विद द फर्स्ट वन दैट इज द ऑर्डर साइफन क्यूलेटा अगर हम बात करते हैं ऑर्डर साइफन क्यूलेटा के बारे में इट कंप्राइज सकिंग लाइव्स तो बेसिकली जितनी भी लाइजेज होती हैं चाहे वो हेड लाइज हो बॉडी लाउज हो या प्यूबिक लाउज हो ऑल दोज आर कंसिडर आर इंक्लूडेड इन दिस ऑर्डर ऑल एनोफ्लोरेंस आर एक्टो पैरासिटिक के एक्टो पैरासिटिक है मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर नहीं बॉडी के बाहर रहते हैं एंड दे सक द ब्लड दे आर वेरी स्मॉल इंसेक्ट्स दे डू नॉट हैव विंग्स विंग्स नहीं होते बिकॉज दे डू नॉट फ्लाई ये हम बोल सकते हैं दे डू नॉट हैव विंग्स सो दैट दे डोंट फ्लाई दे हैव शॉर्ट एंटीना स्मॉल हेड रिड्यूज नो वाइज दे आर जनरली ग्रे इन कलर इनका जो कलर होता है वो ग्रे होता है बट वंस दे हैव देयर ब्लड मील तो इनका कलर चेंज होकर रेडिश या रेडिश ब्राउन हो जाता है दे बॉडी इज डॉट्स ऑफ इंटरली फ्लैट एंड जो इन्हें हेल्प करती है हेयर्स के साथ या क्लोथ्स के साथ बहुत इजीली अटैच करने में दे माउथ पार्ट्स आर पियर्सिंग इन सकिंग टाइम नाउ दैट इज ऑब्वियस क्योंकि दे आर ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स ये ब्लड सकिंग है तो इनका जो माउथ पार्ट्स होंगे वो ऐसे मॉडिफाइड होंगे ताकि ये स्किन को पियर्स या पंचर कर सके और उसके बाद उसमें से ब्लड को सक कर सके असलाइवरी सिक्रीशन कंटेनिंग एंटी कोआगुलेंट इज इंजेक्टेड टू लेट द ब्लड फ्री फ्लो फॉर सकिंग इजिली अब नॉर्मली हमारी बॉडी का एक नॉर्मल मकानिज्म है दैट इज ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कोआगुलेशन जब भी हमारी स्किन में कोई इंजरी हो रही है कोई पंचर कोई वूड होता है तो विद इन फ्यू सेकेंड और विद इन अ मिनट वो सील होकर वहाँ पर क्लॉट फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है जिसकी वजह से द ब्लड लॉस इज प्रिवेंटेड बट इनके सलाइवरी सिक्रीशन में एंटी कोआगुलेंस प्रेजेंट होते हैं जो वहाँ पर क्लॉट नहीं बनने देते जिसकी वजह से द ब्लड फ्लोज फ्रीली द लेग्स आर शॉर्ट एंड स्टम्पी तो ये जितने भी इनके फीचर्स हैं ये सारे इनको हेल्प कर रहे हैं एफिशेंटली वॉक करने में और क्लिंग करने में सो दे आर लेग्स आर क्लिंगिंग टाइप ईच लेग टर्मिनेट इन टू स्ट्रॉग क्लॉज बाई विच दे होल्ड इन टू हेयर ऑफ द होस्ट एंड आर कॉल्ड हेयर क्लास्पिंग organs thus it is quite difficult to dislodge them they move from hair to hair using clawed legs their abdomen has 10 visible segments there is one pair there is one pair okay hypogonathus tab hum use bolenge hypogonathus agar uska jo mouth hai wo forward hai jaise ye head hai aur mouth इंटीरियर पार्ट में आ रहे हैं फॉरवर्ड आ रहे हैं तो उसको बोलेंगे प्रोग्नाथस द मैंडेबल्स एंड मैगजिला आर मॉडिफाइड एंड फॉर्म स्टाइलेट शिथ विद इन अ मॉडिफाइड लेबिन इनके जो जॉज होते हैं जो अपर और लोअर जॉज होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं और वो बना लेते हैं एक स्टाइलेट स्टाइलेट मतलब कि एक पियर्सिंग ऑर्गन जो ईजिली बॉडी को पंचर कर सके स्टाइलेट कैन पियर्स प्लांट और एनिमल टिश्यूज इट कंटेन लार्ज एनिमल थ्रू विच इट रिल्यूज लाइवा एंड सक द फ्लूड द एंटीना टिपिकली 
consist of four or five segments though they could be quite long most of the hemipterans have two pair of wings the four wings are hard uh, the four wings are of harder consistency than hind wings ab inke paas bhi two pair wings hai first pair jo hoga use four wings bolte hain second pair ko bolte hain hind wings jo four wings hote hain wo harder hote hain lekin yahan pe hum isko do categories mein uh, divide kar lete hain ki agar four wings throughout uniform to use hum bolenge homoptera agar four wings jo hain wo throughout uniform nahi hai unka non uniform texture hai to usko hum bolenge heteroptera तो आपको याद रखना है हेमी पेरेंट्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ देयर फोर विंग्स द हेमी पेरेंट्स विद फोर विंग्स ऑफ यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी जैसे कि टफ एंड एम्ब्रेनियस है अनोन एज होमोप्टेरा एट रेस्ट ऑल फोर विंग्स आर हेल्ड ओवर द बॉडी लाइक अ टेंट वेयर एज इन हेट्रोप्टेरा द फोर विंग्स ऑफ दीज इंसेक्ट आर डिवाइडेड इंटू टू डिस्टिंक्ट रीजन हार्डर एंड लेदरी बेसिस रीजन एंड द एम्ब्रेनियस एफिकल रीजन जो बॉटम वाला पार्ट होता है विंग का वो थोड़ा लेदरी होता है थोड़ा थिक होता है और जो अपर वाला पार्ट होता है वो स्मूथ होता है वो मेम्ब्रेनियस पतला सा होता है दीज आर कॉल्ड Hemi lightra, that is hemi lightron. At rest, all four wings are folded flat over their back. Back. हेमी लाइट्रा ऑफ अडल्ट ट्रू बग्स क्रॉस ओवर टू फॉर्म एक्स पैटर्न जब इनके जो विंग्स होते हैं वो एक्स पैटर्न की फॉर्म में क्रॉस होते हैं बैक टूवर्ड्स द बैक फॉर्मिंग अ स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं स्क्यूटुलम हेमी पेरेंट्स आर हेमी मेटाबॉलस हेमी मेटाबॉलस मतलब कि इनके अंदर हमें जो मेटामोफिस देखने के लिए मिलती है वो इनकम्प्लीट मेटामोफिस देखने के लिए मिलती है Uh, develop through a series of nymphal instars which look like the adult during development nymph molds several times and gradually resemble adult mold a few hemipteran such as evets develop parthenogen partho uh, parthenogenetically matlab ki without fertilization jo eggs hote hain wo develop ho jate hain into evets hemipteran exhibit various modes of locomotion such as swimming skating on water surface jumping walking flying etc some species are significant agricultural pests as as humne beginning mein hi padha tha ye phytophagous hote hain matlab ye zyada tar plant predators hote hain to many of them are agricultural pests and damage crop by sucking sap and transmitting various diseases a few species such as bedbug kissing bug transmitted uh, transmit serious diseases to human beings various species of predator of insects and pests are used for biological control hemipteran have also been cultured for beneficial purpose such as lac insect for shellac and cochineal scale insect for dye Talking about the next order is the order Dioptera. The order Dioptera include all true flies, mosquito, gnats, midges, etc. They live in variety of habitats and perform diverse functions of human human importance. The most distinctive uh, feature of Dioptera's is the presence of only two fore wings. In के पास सिर्फ a pair of wings होते हैं, fore wings होते हैं, इसलिए इनको Dioptera's बोलते हैं. Dio refers to the word two. Hind wings जो होते हैं, they are reduced or small. ब्रामस्टिक शेप स्ट्रक्चर्स विच आर नोन एज हॉल्टेज नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हॉल्टेज का फंक्शन बहुत बार पेपर में पूछा जाता है हॉल्टेज अब जो जो इनके हिंड बिंग्स है वो मॉडिफाई हो गया और वो स्ट्रक्चर्स बन गए हॉल्टेज हॉल्टेज क्या करते हैं दे वाइब्रेट ड्यूरिंग फ्लाइट प्रोड्यूसिंग अ बजिंग साउंड एंड ऑल्सो हेल्प टू फ्लाइट फ्लाइज टू मेंटेन देयर बैलेंस तो ये इंसेक्ट्स के अंदर बैलेंसिंग ऑर्गन का काम करते हैं फ्लाइज हैव अ मोबाइल हैंड विद अ पेयर ऑफ लार्ज कंपाउंड आइज द मेजर पार्ट ऑफ थॉरिक्स इज मेड अप ऑफ मीजो थॉरिक्स तो इनके जो थॉरिक्स के सेगमेंट्स होते हैं वो फ्यूज होते हैं और जो मेनली थॉरिक्स बना हुआ है वो बना हुआ है मीजो थॉरिक्स से इनका जो माउथ पार्ट है दैट इज हॉस्टिलेट हॉस्टिलेट मतलब कि पियर्सिंग टाइप का है ऑब्वियसली दे हैव टू फीड ऑन ह्यूमन्स या और एनिमल्स सो दे हैव टू पियर्स दियर स्किन और दियर सर्फेस टू एंटर इन टू इट अ फ्यू स्पीशीज सच एज मस्कीटो सैन फ्लाई रॉबर फ्लाइज हैव पियर्सिंग एंड सकिंग माउथ पार्ट्स दीज फ्लाई इंक्लूड बेटर पैरासाइड प्रोडेटर्स एंड आर्थ्रोपोर्ट्स मेनी स्पीशीज ऑफ फ्लाई हैव माउथ पार्ट्स मॉडिफाइड फॉर लैपिंग एंड स्पॉन्जिंग तो कईयों के माउथ पार्ट्स जो होते हैं वो लैपिंग और स्पॉन्जिंग टाइप के होते हैं ताकि वो नेक्टर्स को ईजिली सक कर सके दीज फ्लाई सर्वाइवल हनी ड्रू नेक्टर और द एक्सोडेट्स ऑफ टेड और लाइफ प्लान्स एंड एनिमल्स द टार्स आई आर प्रोवाइडेड विद क्लॉज एंड पैट्स जो लेग्स होते हैं उसमें क्लॉज होते हैं पैट्स होते हैं इजिली क्लिंग कर सकते हैं दे अंडर गो कंप्लीट मेटामोफिस दैट मीन्स दे आर होलो मेटाबोलस द लार्वे लैक ट्रू लिम्स एंड कैन बी फाउंड इन इक्वेटिक सेमी इक्वेटिक एंड टेरिस्टल एनवायरमेंट द प्यूपा इज क्लोज इन अ टफ कैप्सूल कॉल प्यूपेरियम जब हमने पढ़ा था कि प्यूपा जो होती है वो रेस्टिंग स्टेज होती है उसके आसपास एक लेयर बननी शुरू हो जाती है एंड दट लेयर इज नोन एज प्यूपेरियम अ फ्यू डायबेरियन स्पीशीज आर हवी वोज दे हेल्प टू पॉलिनेट प्लांट्स एंड एक्टर्स बेस्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्लांट्स सम डायबेरियन पैरासिटाइज अदर ऑर्गेनिजम्स especially vertebrates mollusks and arthropods and transmit diseases to humans and domestic animals now diapterans ke bare mein agar hum aage padhenge to puri volume 2 jo hai wo diapterans pe based hai jahan pe hum har vector ke bare mein har insect ke bare mein alag alag unse related diseases aur unke life cycles padhenge so they cause variety of diseases like dengue chikungunya malaria elephantiasis malaria zika virus etc most of these flies however feed on dead and decaying organic matter and they help they not only help in decomposition of organic matter but also act as carrier of disease agents to hum isko vector 
कैटेगरी में पढ़ी इसे ले रहे हैं बिकॉज दीज आर द कैरियर ऑफ इन्फेक्शस एजेंट्स द नेक्स्ट ऑर्डर इज साइन ऑफ टेरा अगर हम बात करते हैं साइन ऑफ टेरा की तो साइफन मतलब इनका जो माउथ पार्ट होता है वो साइफन टाइप का होता है तो दीज कम्प्राइज प्लीज एंड दीज आर ऑल्सो सेंगुवेरस एक्टो पैरासाइटिक मतलब कि ब्लड नील पर फीड करते हैं और एक्टो पैरासाइट है तो बॉडी के बाहर रहते हैं दे आर वेरी स्मॉल इन साइज हाईली स्क्लेरोटाइज एक्जो स्केलेटन इनका जो एक्जो स्केलेटन होता है उसके बाहर बहुत ज़्यादा स्क्लेराइड्स की लेयर होती है दे हैव लिटरली कम्प्रेस बॉडी विच हेल्प दैन टू इजिली स्लिप इन टू द फर और फेदर द फ्लीज आर करेक्टराइज बाई प्रेजेंस ऑफ बैकवर्डली डायरेक्टेड स्पॉन्ज लाइक सीटें अरेंज इन रोज तो इनकी बॉडी के पीछे स्पाइन लाइक सीटेज होते हैं जो रोज की फॉर्म में अरेंज होते हैं लार्ज ब्रिसल्स प्रेजेंट ऑन द हेड और थॉरिक्स और कॉल जीनल और प्रोटोनॉल कॉम्स ओनली अडाल्ट फ्लीज लिव ऑन ब्लड ऑफ दियर होस्ट मैमल्स और बर्ड्स अडल्ट मेल ले फॉर ईयर और मोर एंड कस नाइफ ऑफ तो अडल्ट फ्लीज जो होती है वो ब्लड मील लेती है माउथ पार्ट अगेन पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के हैं एंटेना जो होता है वो शॉर्ट एंड स्टाउट होते हैं लेग्स जो होती है वो इनकी लॉन्ग होती हैं और लेग आर स्पेशली मॉडिफाइड ताकि ये ईजिली बॉडी से स्लिप ना हो और ये बॉडी को ईजिली क्लिंग कर सके एंड दे आर वेरी वेल अडाप्टेड फॉर जम्पिंग दे लेग्स आर स्ट्रॉग क्लोज विच प्रिवेंट दम फ्रॉम बींग डिसलॉज फ्रॉम द हॉस्ट बॉडी वन ये हॉस्ट की बॉडी पर क्लिंग कर जाती हैं तो इतनी टाइटली स्टिक होती है कि इनको रिमूव करना डिफिकल्ट होता है These are होलो मेटाबॉलिस होलो मेटाबॉलिस मतलब कि कम्प्लीट मेटामॉर्फिस हो रहे हैं दे हैव अ वर्मीफॉर्म बॉडी विच हैव स्पार्स ब्रिसल रिड्यूस हेड एंड मैंडबुलेट माउथ पार्ट एंड लैटराइज इन स्टेड ऑफ लिविंग ऑन द होस्ट बॉडी दे आर फाउंड इन नेस्ट और बेडिंग एंड अडल्ट ऑन फी ऑन डल्ट फीसेज एंड ऑर्गेनिक डेवलप्स प्यूपेशन टेक्स प्लेस विद इन अ थिन सिल्क एंड कोकून तो सिल्क एंड कोकून के अंदर इनकी प्यूपा फॉर्म होती है फ्लीज इन्फ्लिक्ट इरीटेटिंग बाइट्स ऑन द होट एंड ट्रांसमिट पैथिजन कॉजिंग डेडली डिजीज इन ह्यूमन एंड एनिमल्स और इससे होने वाले डिजीजेज के एग्जाम्पल के नाम है टाइफस फीवर एंड plague so this was about the all all four orders which are included in the vector category of insects i hope you understand it thank you for watching